ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആ സർവീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ട് അതായത് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഒരു കോലില് ചിക്കൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചുടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് പല ആളുകളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെയിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എല്ല് മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ചില ആളുകളുടെ കേട്ടോ ചില ആളുകളുടെ സക്സസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ എൽ എന്താ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കനാണ് അതായത് ഒരു ചിക്കൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു കോഴിമുട്ട പിന്നെ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കൂട്ട് ഇതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തു അതിന് ശേഷം മല്ലിച്ചപ്പ് അതായത് മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞു അതിലേക്ക് വെച്ചു തണ്ടല്ല കേട്ടോ വേര് കളഞ്ഞ് അതിലേക്ക് വെച്ചു ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല എടുത്തു ഒരു മൂന്ന് അല്ലി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് പൊതിനയുടെ ഒരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തക്കാളി നാല് പീസാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സവാള വലിയ സവാള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഒരു സവാള എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പകുതിയൊക്കെ ആക്കി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോൺസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രം വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി പച്ചമല്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ പച്ചമല്ലി നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു സോറി ഇട്ടോ നാലല്ല അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം അതായത് വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നീട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിയാക്കി മാറ്റി ആ ഒരു പൊടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത് എടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് അല്ലി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട് പൊട്ടിച്ചു ചോദിക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൂട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊടിച്ച കൂട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ
അലൂമിനിയം ഫോയിൽ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വായൻ്റെല വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി പുറത്തേക്ക് വായൻ്റെല നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് കണ്ടു ചിക്കൻ്റെ അളവ് കണ്ടില്ലേ ചിക്കനും ആ ഒരു കമ്പും ഒരേ അളവിലാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഇതിൽ വെക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു തപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മൂടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽ ഭാ കാലൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് വെന്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ആ തായേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാലൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിന് ചുരുട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരിക്കലും തീ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിറക് വെച്ച് കൊടുക്കണം വിറക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻ്റെ മുകളിലൊരു കല്ല് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിറക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള വിറകുകളൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല സാധാ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന മട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു നോർമൽ സൈസിലുള്ള വിറകുകൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല തീയാണ് നന്നായിട്ട് കത്തുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയി നിന്നതാണ് പക്ഷെ ഒന്നിനും കഴിയില്ല അതിന് മാത്രം ചൂടാണ് അപ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് കത്തിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കത്തിച്ചു വിടാം ഭയങ്കര ചൂടാണ് ആകെ വിയർത്തൊലിച്ചു ഒരുപാട് വിറക് നമ്മളിലേക്ക് ഇട്ടു പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള വിറകൊന്നും ഇങ്ങനെ കണലായി വരുന്ന വിറകൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഫുള്ള് മട്ടലും അതുപോലെ ഓലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് കത്തി അമരുന്ന വരെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം കരിഞ്ഞു പോയാണോ അതോ സാധാ എന്താ ബക്കറ്റ് പോയി കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയോട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കാത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകണേ ഓക്കെ കല്ല് ഒഴിവാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും എടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കത്തിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ഇട്ട് തുറക്കണേ കാരണം ടിക്ടോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫെയിൽ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതില്ലേ എന്താ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന കമ്പും ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായില്ല വേറെ ഒരു എല്ല് കോയി ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഫെയിലായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാര്യമായിട്ടൊക്കെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ മുകളിലേക്കൊക്കെ ആക്കി വെച്ചത് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അവിടെ തപ്പ് അതുകൊണ്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ല് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൗത്ത് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ കൗത്ത് കരിഞ്ഞ് പോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല തോന്നി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് ഇവിടെ നീ എന്താ സ്റ്റിക്ക് മന്നൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഓ ചൂടാട്ടോ ഓക്കെ ഇത് വലിച്ചു വരണം ഓ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചണ മറത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ആ ചൂടാട്ട നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് കോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സക്സസ് ആണ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു കറക്റ്റ് വേവാണ് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കാരണം കാരണം പുറത്തൊക്കെ ഇരുട്ടായി പോയി ഇത് കഴിഞ്ഞ പോയിക്കും വൈകുന്നേരമായി പോയിട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ പീസ് ഈ ഒരു പീസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ മസാല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചൂട് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എത്തിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ മിനിറ്റൊക്കെ കുക്ക്
കാരണം ചില ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതാ ഇവർ ഇതാ പോലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൾ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ